今天是我们这里一个星期赶一天的赶集日，他们两个都还没有睡醒呢，叫他们起来早点才不散场。因为这里离得比较远嘛，全部都打扮好了之后，看了一下时间，都大早上了，推这个车子去逛吧，能逛得久一点，要不然背着小宝一直背着还要拿东西的话，就太累了。今天的人好多呀，逛的人多，摆摊的人也好多，各种各样的菜都有。好久没有吃包菜了，一块五一斤，买了三个小的，两块五。两个孩子也比较喜欢吃红薯，一块一斤，买一点回去发芽，到时候拿来种吧。那么一大袋六块，不是二月二快到了吗？街上好多编的这个装鸡蛋的喽喽，好漂亮呀！各种形状、颜色的都有，但是小西瓜他说他不喜欢，所以就没有买了。买了三块两把的折耳根，再来买一点茄子苗，还有番茄苗，还有那个是什么菜？莴笋苗吧。先买这几把来应急吧。再去买了两个发芽的盘子，还有一些种子，到时候回家自己种。路上小西瓜看见这个兔子呀，一直停在那里都不肯走了。他之前说要买小兔子的，就给他买两只吧。逛了好几个地方，大的就比较贵一点，然后看到这一家有小一点的，跟老板讲价就便宜了一点，要了一公一母拿回家。这两个孩子都高兴得很，一会儿拿菜给他吃，一会儿抱着他走来走去的。但是大宝他就说小兔子有骨头，不敢抱。小宝的胆子就很大，都怕他把兔子给弄没了。种菜的那个地方有一些别人不要了的废弃木板，这些板子放久了都不怎么好了。选了两块比较结实一点的拿回去给小兔子做窝窝吧。本来是想多拿两块的，但是那个东西太重了，路又远，就先拿这两块来将就着用先吧。后面又感觉太空了，又拿这个砖头给他做了个小屋，在里面睡觉，这样也有安全感一点。现在也是到下午的时间，天快黑了，把这些菜拿到地里面去摘了。这段时间都不下雨，泥巴都是干干的，都怕种不活。刚好这块地离家里面也比较近一点，水管也挺长的，可以接到下面来。用桶和盆把它浇到那地里面去。前几天我已经挖过一次了，这次隔了几天来看，泥巴好像又有点结块了。撒了一遍水，然后呢，我又挖了一次，然后又浇了一遍水，这样就可以了。我的菜呀，我只能保证你们活下来，但是能长成什么样子，只能靠你们自己了。很多姐妹担心我这里太偏了，不安全。姐妹们不用担心，现在我住的这里是属于一个村子，我旁边也有几户人家在住的。前几天隔壁有个大哥说不用怕，他们晚上都在家的，平时有什么需要帮忙的，尽管跟他们说。在这里也慢慢适应下来了，接下来最重要的事情就是怎样生存下去。等忙完家里面的这些事之后呢，就去厂里找找看有没有手工活可以拿回家做的，这样我就可以边工作边带小西瓜和小宝了。把这些工具给他洗一下，这个鞋子啊，脏的到处都是泥巴。年前冰箱里面还有一点鸡肉拿出来炖山药吃，还有早上吃的包菜，还有腊肉、腊肠没有吃完。